مرحبا بشهر شباط من عام 2020 أصدرت طاقة الفنانين المصرية برئاسة هاني شاكر قرار بمنع التعامل مع 23 فنان وأصدرت قائمة بإسماءهم وإضافة لهي القائمة اجتمع القرار المنع لأي فنان بمارس أو بيغني أغاني تلقب بأغاني المهرجانات بمصر ويشتمل أيضا المنع الفنان محمد رمضان وأي فنان لا يحمل عدوية نقابة الفنانين ويغني الأغاني واسمحوا لي اطلع على المألوف وحابب استأذن صديقي مؤمن اللي بترجم الحلقات مايسترو بالعادة اسمح لي أن أترجم أسماء الفنانين الموجودين بهي القائمة اللي عم يتفرج علينا بهي الحلقة أسماء الفنانين هي أبو ليلى ليلى سفاذر الديزل ديزل الزعيم ذا بوس العصابة ذا جانج المدفعجية ذا جانرز اوكا وارتيجا والمناسبة هدول هن فرقة اسمها 8% كمان وارتيجا غالبا اخذ اسمه من لاعب الفوتبول الارجنتيني اورتيجا حسن شاكوش حسن هامر يعني الهامر ريشة كوستا كوستا هي كوستا والريشة هي الفيذر نجوم مهرجانات ذا ستارز اوف فيستيفلز هذا اسم الفرقة علاء 50 وهذا غالبا متأثر ب 50 سنت عمر وحاحة بدون ترجمة فرقة الصواريخ ذا روكيتس باند فرقة الكعب العالي ذا هاي هيل باند كزبرة وحنجرة يعني ثروت اند كورياندر وزة مطرية وزة يعني دك ومطرية او مطرية يعني سوفتند ومجدي شطة يعني مجدي هات صوص رح نحكي بهي الحلقة عن ما يلقب بالمهرجانات وهو نمط انتشر باخر عشر سنين بمصر وصار في كثير ضجة حواليه وطلبتوا مني اني احكي عنه فرح احكي عنه. بليز لايك شير وسبسكرايب على يوتيوب، فيسبوك، انستغرام لتحضروا المحتوى المختلف، معكم مياس ليماني بحلقه جديده من مايسترو. يتميز الشعب المصري بانه شعب بحب الموسيقى وبحب يسمع الموسيقى وبيدمه الفن وبيحضر كل انواع الموسيقى وفعلا كل شخص بيحب الموسيقى بمصر وانا عزفت كثير بمصر وكنت باكثر من مره بمصر واخر مره عزفت بمصر كان من اربع سنين بدار الاوبرا وشفت بعيني قديش الناس بتحب الموسيقى وقديش بتحضر وقديش كل شخص بيمشي بدمه موسيقى بمصر ومن اغلب الانماط الموسيقيه اللي بيحبوها المصاروي الموسيقى الشعبيه المصريه لانه هي بتحكي عن قصصهم ومشاكلهم وبتعكس الهويه الثقافيه لهي الطبقه من الناس ومن زمان انتشرت الموسيقى الشعبيه بمصر عبر فنانين كثير بنذكر منهم الفنان حكيم اللي اغانيه مسموعه على هلا واحمد عدويه اللي هو جيل اقدم شوي لكن اغانيه كمان لساتها معروفه وشعبان عبد الرحيم شعبول الحبيب قلبي اهضم مغني بالعالم وكلاتنا سمعنا اغانيه اللي كلها نفس اللحن عندها ولكن كلماتها مختلفه فا يعني هي الناس كانت خفيفه للقلب وكان في مثل ما بيقولوا يعني كل الناس بتحبها ما كان ما سمعنا ابدا بمشاكل مع الاغنيه الشعبيه المصريه، وانا عم بحكي عن الاغنيه الشعبيه المصريه هلا لانه هي اللي تطورت بعدين او مو تطورت اللي انتقلت لبعدين صارت بشكل جديد اللي هي اسمه موسيقى المهرجانات، طب السؤال هون ليش هي الموسيقى كانت كثير محببه من الفنانين والموسيقيين والناس وليش كان في اقبال جماهيري عليها وليش ما كان في مشاكل؟ وليش هلا نقيب الفنانين بحد ذاته عم يطلع يمنع هي الناس تعمل هي الموسيقى؟ هلا الفنانين قبل كانوا يتناولوا المواضيع بطريقه قريبه للقلب نوعا ما او طريقه خلينا نقول عليها متعارف عليها اجتماعيا ومقبوله اجتماعيا، يعني مثلا لما شعبان عبد الرحيم بده يحكي عن التدخين والسجاير بيقول لك حبطل السجاير وكون انسان جديد، من اول يناير خلاص حشيد حديد، واذا بده يحكي عن ارائه السياسيه بيقول لك بحب يعمل موسى وبكره اسرائيل وكله بهضامه وهذا بالمناسبه نوع انا ما لي ضده لانه هذا انترتينمنت وما انه بضايق حدا ومهضوم وظريف فوت على القلب والدليل انه كلياتنا سمعنا اغاني لشعبان هذا دليل قديش هو في خفه دم قديش في فعلا ترفيه وانترتينمنت بمادته يلي صار انه اغاني مهرجانات كان عندهم هوس باخر 10 سنين انه يجيبوا اي عدد من الجمهور يعني تركيز على الكميه قد ما فيك تجيب جمهور بيكون احسن باي طريقه باي اسلوب باي شيء ممكن ولقوا ببساطه انه اسهل جمهور تجيبه واسهل ناس تقدر تجيبها تحضرك وتكون فاز لك هي الطبقه العمريه بين 15 و20 فصارت اغلب الانتاجات الموسيقيه لهي الناس تتوجه لهي الفئه العمريه يعني اغلبيه فنانين مهرجانات 
بيركزوا على الفئه العمريه بين 15 و 14 سنه ل 20 سنه ومن هذا الباب وهذا المدخل انت فيك تفهم كل شيء احكي لك عنه بعدين موسيقيا وفنيا وفكريا وبتفهم كل شيء فمواضيع اغاني المهرجانات هي غالبا اما عن الخمور والحشيش والدخان وعندكم مثلا غنيه مثل شربتي حجرين على الشيشه وانا في سيجاره بني او مواضيع عاطفيه عن الحب وهي بصراحه اغلب انواع الموسيقى بتحكي عنها وكمان بتحكي اما عن وفاء الاصدقاء او خيانه الاصدقاء فكمان بتحكي كثير بتركز على الصداقه وكمان بتحكي عن اي موضوع لافت للنظر سريع بشد الانتباه ما ضروري او مو لازم حتى يكون فيه اي عمق او اي فكر المهم انه ياخذ يشد انتباه بهي اللحظه اللي عم يسمع المغني ويبدو انه الاب الروحي بالموسيقى الغربيه لهي الموسيقى هو سنوب دوغ لانه المغنيين بيحطوا اول شيء بيحطوا صوره احيانا على الفيديوهات تبعاتهم ثاني شيء ممكن حتى يلبسوا الاطواء مثل هي الاطواء العريضه اما اذا بدنا نحكي موسيقيا فكثير صار في تعديلات منطقيه على طرق الانتاج الموسيقي بما يتناسب مع الفئه العمريه اللي عم يتوجهوا لها جماعه المغنيين المهرجانات فاول شيء عملوه علوا الاشاره الموسيقيه للماكسيمم، اذا بتشوفوا شكل الموجه الموسيقيه او الويفي باغنيه عاديه بيكون شكلها هيك. واذا بتشوفوا الويفي تبع مغنيين المهرجانات حتشوفوه بالشكل التالي. ليش بيعلوا الاشاره للاخير؟ لانه هن بيفكروا انه الناس اللي بتحبهم واللي هي من فئه الشباب بتحب الصوت العالي، فهن بيعلوا سيجنال لاعلى شيء، واللي عنده جهاز موسيقي بالبيت بيشوف انه اعداد الاشاره بيكون لونه اخضر. بعدين بيروح على الاصفر، بعدين بيكون على الاحمر. هلا لما بيصير احمر الاشاره نوعا ما آه بتتأذى بتتشوه ما بتعود بشكلها المثالي و... ولما بتكون إشارة على الأخضر أو ماكسيمم على الوردقاني والأصفر بتكون بلساتها محافظة على الشكل المثالي تبعها فمنتجين أغاني المهرجانات بيعلوا الإشارة وبيتغاضوا عن أي ميتر أو أي شيء لا يعطوا الماكسيمم ولذلك بيطلع شكل الموجة هيك ولذلك بتسمعوا هذا الصوت اللي هذا الصوت نحن بنقول له ديستوشن وهو بيكون يعني السيجنال ضارب فوق الزيرو ديسيبل وحاعطيكم مثال لتفهموا شو قاصد في أغنية اسمها حاجة مستخبية لمحمد حمائي آه وشوفوا شكل الويفي وهي هي الغنية الأصلية اللي آه طلعها محمد حمائي هلا هي الغنية نفسها عمل منها فيرجن تاني حسن شكوش آه مغني آه مهرجانات اسمعوا الغنية نفسها شلون أنتجوها وشوفوا الديستوشن اللي حكيت لكم عنه وشوفوا شكل الويفي إضافة لتعليات السيجنال الأخير والموجة الموسيقية اللي بتكون آه مفللة مثل ما وجدتكم إياها قبل بيستعمل مغنيين المهرجانات كمان افكت اسمه اوتو تيون، هذا الاوتو تيون بيصلح نشازات الصوت وبيعمل الافكت اللي انتم بتعرفوه سمعانينه بس ما بتعرفوا انه هذا هو اسمه، هو افكت بيصلح نوطات المغني النشاز وباوتوماتيكلي بيعملها لحاله تكون ظابطه ومانا نشاز، وفي اله موسيقيه كمان اكيد سمعانينه اللي هي المزمار وهذا اسمه مزمار عبد السلام حصرا هيك بيجي مزمار عبد السلام وحتشوفوا هلا آه هذا الفيديو آه اغلب الاغاني اللي بتسمعوها بالحفلات بياخذوا هي الغنيه بيسيفوها وبيحطوها بحيث عازف الاورج بيعزف بيك بس كبسه وحده فبيطلع هذا التراك اللي عم تسمعوه هلا بيطلع بيشتغل كلياته يعني مو ضروري حتى عزف الاورج يحرك اصابيعه لا بيك بس كبسه وحده وبيطلع هذا السولو ودائما حتسمعوا صوت الاورج نفسه وصوت الزقفه نفسها والايقاعات نفسها ونفس الاصوات دائما دائما مستعمله بكل الاغاني وحتلاقوا نفس اصوات الاورج السنتيسايزر وكمان موسيقيين بيحبوا يستعملوا لعبه الاكتافات يعني بيعملوا اكتافات بينطوا بين نوطتين مثل بعض او بيعيدوا نفس النوطه دائما كمان هي ابسط اشكال الهارموني بيحبوا يستعملوها كثير في كثير اغاني مهرجانات انشهرت عن طريق الافلام منها غنيه حلاوه روح منها زي المرجيحه منها بومبيلايا منها عمي يا صياد واغنيه ابعد عني من زنقه ستات بنهايه هي الحلقه لازم نسال حالنا سؤالين السؤال الاول قديش بتعيش هي الاغاني يعني اغنيه المهرجان اللي بتضرب بتكسر الدنيا و مليون شخص بشوفها وبالمناسبه اغاني مهرجانات عليها فيوز عاليه جدا 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 يعني الانتشار اللي انتشرته مرعب بس رد نرجع نسال السؤال قديش حتعيش اغنيه المهرجانات يعني الغنية اللي بتنعمل من هدول كم سنه حتعيش وهل بعد ثلاث سنين حتحكي تذكر هي الاغاني هذا سؤال مهم هالمره حاحكي رايي الشخصي لانه اغلبكم سالني شو رايي رايي بكل بساطه انا بفهم وجهه نظر هاني شاكر انه هيك عمل ولكن انا ضده بفهم انه هو عم يحاول يصلح شيء عم يحاول يعمل شيء ولكن انا ضده لانه ببساطه اي شخص 
ما حقه يحط قيود على اي انتاج فكري وهذا مع الاسف اسمه انتاج فكري طالما هذا الفنان ما متعدى على حريه غيره ما عم ياذي حدا برايي اللي كان لازم هاني شاكر يعمله والبلدان العربيه بشكل عام تعمله تصليح الفكره اللي درجت اخر 30 سنه فكره الجمهور عايز كده او الجمهور عايز كده لانه صارت اغلب الانتاجات الفنيه تلحق شو الناس بدها وتبسط لهم تبسط لهم وهذا هو اسوء شيء ممكن اي سياسة فنية أو سياسة ثقافية بلد تتبعه لأنه أنت إذا بتلحق شو الأغلبية بدها دائما بصير في تبسيط وتسطيح للأمور برأيي كان المفروض هاني شاكر ما يمنع هدول العالم من أنه يعملوا نشاط فني لأن أول شغلة عملوا دعاية أكبر بكتير 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 مما بيتصور وأنا واحدة من الناس اللي ما كنت بعرف شو يعني مهرجانات ولا بعرف شو يعني بيكا ولا بعرف يعني شو يعني شاكوش ودريت فيهم من قرار اللي طلعوا هني شاكر ومن وقتها صرت اعرف شو يعني، كان المفروض يتركوا مثل ما هن الناس بتحب تسمعون اوكي ويدعم الفنانين اللي عندهم وجهه نظر موسيقيه واللي عم يشتغلوا عن جد ثقافه وعن جد عم يطوروا بثقافه بلدهم، انا برايي هذا كان المفروض يصير. ولكن مره ثانيه نحن اشخاص مختلفين، كل حدا عنده وجهه نظر مختلفه وكل حدا عنده حكم مختلف على الامور. بالنهايه بتشكركم وبتشكر حضوركم. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام يوتيوب اذا حضروا محضر مختلف حضروا حلقاتنا الماضيه وحلقاتنا المستقبليه كان معكم اياس ليماني بحلقه جديده من مايسترو سلام